Hallo mijn liefde voor de maat, oh, het is weer lekker om bij jullie te kijken. Ik wil net de eerste plek weer voor een verskoning vraag, dat ik voor twee weken nie in jou huis was nie. Nou, Kopie was my kwaad geweest nie, het is my weer baie lekker om bij jou terug te wees, ek het maar my eie uitdag, uitdagings gehad, net soos ek denk, het ek maar een top uitdagings, maar ek hoor baie goeie nie, ek hoor die gaan 7 is terug in die school, ek hoop jylle geniede daarom tenminste, en wat hy heeft jou gesê, maar net een bykie geduld he, Nou die enige ander graad, jylle is amper, is amper om die draai, as jylle terug hier by die school kan, kan jylle by al jylle maats en sien, ja, dat is natuurlijk een paar uitdaag, nie, soos jy gaan terug aan die school toe, uh, maar dit is my baie lang, dit is minder as een maand en half, dan is die rest van jylle weer allemaal terug by die school, ek hoop jy jou self lekker warm, ek het vandag my sweetpak aan, ek kry baie koud hier in Betoya, dit is hier vir my lekker om koud te kry, nie, hoe ouder ek word, hoe minder lekker dit is vir my om, om, om koud te kry, maar ek denk van jylle hou ook die daarvan om koud te kry nie, nee. Goed, so vandag praat ons weer een bykie met jylle oor die vrug van die geest, en ek is opgewonde, want jy hoor drie nieuwe vrug van die geest in gesels. Maar voor ons daarby kom, kom ons sien eers lekker saam, met die twee splinter nieuwe liekies van jylle, miskien ken jylle uit, ken jylle die liekies uit, ander oorde uit, nie noodwendig dit, ek al vir jylle by die school gewees, en gesing, saam het gesing, gesing het nie, en die eerste liekie, sy naam is, my God is so big and so mighty, there's nothing that my God cannot do, dit's a baie makkelijke liekie, is van baie makkelijke van Samson, en die tweede jylle is, why maker, God maak vir ons die weg. My God is so big and so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty.
moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Cause you are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here. Touching every heart I worship you I worship you You are here Healing every heart I worship you I worship you You are here Turning lives up Ik ben altijd verstaan. Nie. 
van plekke sien ons nie iets nie raak nie, maar die goed gebeur net in ons omgeving, in ons leven is eindelijk goeie dinge, en ons plekke sien ons net die slechte dinge raak, jyre, maar help ons om net aan die vast te hou en te besef dat jy veroorzaak wonderwerke, en jy gaan ook wonderwerke in my leven veroorzaak, en dank jy dat jy die heilige geest van ons geheer dat ons kan help, en dank jy dat ons die vrug van die geest kan heen, nie net om ons in ons eie levens, ons levens te versterk nie, maar ook ander mense rondom ons, en 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 die hulle levens beter te maak, die die manier hoe ons optree, met die vrug van die geest, baie dankie daarvoor, in Jesus naam, Amen. So maat, baie dankie, ja, ons gesels bykie oor die vrug van die geest, en ons gaan vandag bykie verder oor oor dit praat, laas week ons gesels gesels oor liefde, blijdskap en vrede, en hierdie keer gaan ons vandag ons praat bykie oor oor, oor geduld, vriendelijkheid en goedheid. Dan is daar een ander drie wat ons later oor gaan gesels, en volgende keer getrouwheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Nou onthou jy nog, laas keer toe praat ons oor liefde, blijdskap en vrede, en God wil hee, dat ons met vrug dra om ander mense in ons levens te help. Die vrug wat ons dra, is die vrug van die gees. En mense moet kan sien dat ons aan God behoort, en so leer mense van God ken, as hulle sien hoe ons lewe. En daarom moet ons elke dag ons gedagtes vir Jesus gee, want die rechte en die verkeerde dinge wat ons doen, begin eindelijk in ons gedagtes. Nou, ek wil begin met die geduld vir vanmorgen, maar eerst wil ek vir jou video wees, en ek wil, wil eindelijk, ek wil vir jou vraag, jy moet nou nie skrik nie, hoor, jy gaan, jy gaan nakke bykie gaan skrik, um, vir mama en papa help of en sê, dit is nie, dit is nie rechtig wat hier gebeur, dit is nie rechtig gebeur nie, maar hierdie man is bezig om vis te vang, en hierdie vis is baie ongeduldig, en ek en jy moet nie so ongeduldig wees nie, en skielik, kom hy in die water uit, en hy grijp nie die hoek nie, maar kijk wie grijp by hem. Het jy dit gesien? Ek gaan nie weer vir jou wees, dit is helemaal te wild. Dit het nie rechte gebeur nie hoor. So kom ons kyk al goed, die geduld vrug. As mens vis van, moet jy jou vislijn in die water gooi. En dan moet jy geduldig wacht, tot daar die vis van die hoek bijt. Nou as jy nie geduldig wacht nie, gaan jy daar op die vis mis, en jy gaan mee gevang kry. En as jy ongeduldig is, dan is dit, dan is jy om, soos dit jy bezig is om groentematies te eet. En die groentematies is nie baie lekker nie. So as jy geduldig wacht vir die vis, dan is het soos om te wacht vir die tomatie om rijp te word. Een rooie tomatie, rijp tomatie is baie, baie, baie lekker. So onthou, Jesaja 40 vers 31 sê vir ons, die wat op die Heere wacht, krij nieuwe kracht. Hulle vaar op met vleels soos aarende, hulle hardloop en hulle word nie moeg nie, hulle wandel en hulle word nie mat nie. So, ons is uit ons eie baie ongeduldig, en wil gewoonlik hee dat alles is, dadelijk moet gebeur. Nou vraag jy vir my soos arende, ja, weet jy veel arend gesien nie, gesien het nie, as jy so nie lig is, as jy verke so weit oop, van hulle is verke, is omtrent so meter en half tot drie meter uit mekaar uit, maar hulle kan baie hoog vlieg, en as hulle in een proe jaag, en hulle moet kost kry, dan kan hulle betek jy vir minute tot hier is so in die lichaam, tot hulle in een proe gesien het, en dan skiel ek, dan duik hulle so af, en dan gaan vang hulle in een proe, en hulle kost wat daar op die grond is. Nou, arende is baie geduldig, en as hulle so sweef in die licht, word hulle glad nie moeg nie. Nou, as ons geduldig op die Heere wacht, sal ons nieuwe kracht kry, en soos arende wees wat nie moeg word nie. So, eindelijk raak ons moeg, as ons nie wacht nie, en ongeduldig begin raak. Ons mors eindelijk, ons energie, en ons tyd. Nou, ek en jy moet ook geduldig wees, en hard werk. Ons kan nie niks doen, terwijl ons wacht nie dan gaan ons nie beloon word nie. Ons goeie punt aan die einde van die jaar gaan nie gebeur as ons nie werk nie. Soms gaan het moeilijk wees om te wacht en om geduldig te wees natuurlijk. God beloof ons echter dat hy ons sal help en sal beloon vir ons harde werk. Hy is ons jemelse vader en hy is altyd by ons. Hy dra ons as het zwaar gaan en beloon ons as ons nie opgeen nie. Ons moet nooit moet opgeen nie, ons moet altyd herbaard werk. En dan baie belangrijk, ons moet op hom wacht vir die dinge wat hy vir ons wil gee en wanneer hy dit vir ons wil gee. Sy tyd is altyd die beste. Nou wil ek jou praat oor die vriendelijkheid vrug vanmorgen. Nou vriendelijkheid, ga nie nie daar oor dat jy glimlig op jou gezicht het nie. Nou jy gaan vir die kerselik. En dan is jy nie net wendig vriendelijk nie. Vriendelijkheid moet oprecht wees en uit jou hart uitkom. As ons harte oorloop van vriendelijkheid, 
om met ons kennis van God is, hoef ons monden niet eerst te smaal nie. Mense sien dit nog steeds raak. Nou ek wil vir jullie volgende video gaan gewaas nie, dit is advertentie, dit is dus advertentie. Hm. Nou hierdie ouwe is een precieze voorbeeld van iemand wat vriendelijk lyk op sy gezicht, maar hy is nie eindelijk vriendelijk nie, want hy kreeg terg, terg ons mense, en ons is leerlijk met mense, en dan, dan, dan denk jy wel, ons is vriendelijk, maar ons is nie eindelijk vriendelijk nie, en hy kan eindelijk achterkom nie. Wat so bykie wat maak hierdie hond, met hierdie oom, wat denk hy is vriendelijk, want vriendelijkheid het nie uit sy hart uitgekom nie. Oh babe, check this out. Hey, come on. You want a little to be? You want a Dorito? Are you hungry? Come on, get a Dorito. Babe, don't hurt my dog. Come on, get a tip. Come on, get a tip. Get a tip. Come on. Where are we going? I want the Dorito. Nah, ek het gesê wat daar gebeur het, hierdie ouwe was die oprecht vriendelik nie. En as ons nie oprecht vriendelik is nie, dan is het nie uit ons hart en kom nie. Dan maak ons moeilik het, nie. Dan kan ons moeilik het kry ook. Dit is nie oprechte vriendelikheid, soos wat die nou met die oom gesien het nie. Nou, ek het baie keer wees ek vir die kinders my hart, my, uh, uh, my hand is so met die hartie, en dan sit ek hulle so oor my mond. Vriendelikheid moet uit ons hart uitkom, so dat elkeen van ons ander mense sy levens kan help. Maar hoe kry ons dit recht? dat ons hart oorloop van vriendelijkheid. Kom ons kijk een bykie terug na die eerste deel van die vrug van die geest. Kan jy onthou, dit is eindelijk liefde. Nou, as ek nie verstaan wat het beteken om vir ander mense lief te wees, en wat het beteken dat God vir jou lief is, en dan, dan alleen kan, kan jy nie anders as om vriendelijk te wees nie. Liefde vir mense, liefde vir God, dit gaan nogal saam met vriendelijkheid. Nou, vriendelijkheid en respect loop ook nogal saam. As ons oor vriendelijkheid gesels, moet ons ook oor respect gesels. Dit is nog een manier om vriendelijk te wees met mense. As jy mense respecteer, dan voel hulle sommer ook goed oor hulle self. Hoor my wat sê die Bijbel hier? Hy praat hier van, ons moet, ons moet nooit in die huis uit gaan sonder kleren. Ha, natuurlijk, jou pa en jou maas sê dit natuurlijk ook vir jou nie. Maar die Bijbel praat hier van, in Korosense 3 vers 12, hy sê, Jylle is mense wat God uitgekies het, wat hy geheilig het en wat hy lief het. Daarom het jylle die volgende soos kleren aantrek liefdevolle deernis, vriendelijkheid, nederigheid, slagmoedigheid en geduld. Nou, hy praat daarvan nogal een hele paar vrug van die geest, maar die vriendelijkheid is my hier nogal belangrijk. Hy sê, as ons in die huis het gaan, moet ons het soos kleren aantrek. Jy moet vriendelijkheid soos kleren aantrek, want jy gaan ons nie sonder kleren in die huis het. Die mens kan jy soos check van gaat, oeh, dan gaan die weg aan kloof. As ons vriendelijk is, en ons het die vriendelijke kleren aan, en mense kan het soms sien en straal so uit ons uit, gaan nie van ons al weg gaan, hulle gaan nader na ons, na ons toe wil kom, en meer in ons omgeving, en saam met ons wil wees, hulle gaan graag met ons wil maats wees. Nou kom ons kijk na die volgende vraag, die goedhartigheid vraag, in 1 Korintiërs 13 lees ons, dat liefde die belangrijkste is, en dat dit vir altyd sal bly staan, of vir, verdwijn al die ander goed. En liefde en goedhartigheid gaan hand aan hand. As ek lief is vir mense, dan doen ek ook goeie dinge vir hulle. Nou goedhartigheid, is liefde wat tot aksie oorgaan. Ek gaan vir jou story speel, een video, oor Deacon Rick White. Nou, dit is een pa en sien, wat een driekamp gaan doen het met een verskil. Nou, die sien is gestreng, met ander woorde, hy kan nie loop nie, hy kan nie praat nie, hy kan nie sy hande gebruik nie, hy is as om een sien. Nou, liefde en goedhartigheid kom met hierdie video uit, baie, baie goed te voere, wat hierdie pa vir sy sien gedoen het. Kijk, gaan gewee. Who taught the sun where to stand in the morning? And who taught the ocean you can only come this far? And who showed the moon where to hide till evening? Whose words alone can catch a falling star? things in order. 
orbit runs to the weary, the worn and the weak, and the same gentle hands that hold me when I'm broken. They conquer death to bring the victory. Wat op die Heere vertrouwe en wie ze vertrouwe die Heere is. 
Want hij zal wees als een boom wat bij die water geplant is. En zijn wortels uitskiet bij die stroom en niet vrees als daar uit te komen. Maar zijn blad breekt groen. En in een jaar van droogte is hij niet bezorgd nie, en hou niet op om vrucht te dragen. Ik en jij zal altijd vrucht dragen. Want ons is een boom wat langs die water geplant is. Die groen blaren wat ons draagt, maar die vrucht van die geest wees wat ons uitleef, zodat so alle mensen kan zien wie God is. Nou, hier is jouw uitdaging. Kom eens kijken, ga je Zeg of je mighty of iemand daar rondom jou. Ik daag jou uit. Ons moet gedronken op God wacht. En hij zal ons helpen en beloon. Vriendelijkheid is meer dan niet een grondlag. Dit moet uit jouw hart komen. Goedhartigheid in liefde maakt die wereld een beter plek. Ga wijs jou nu voor die wereld. Als Jezus de liefde in ons leven zal je vrucht van die geest elke dag in jou gezien worden. Gaan liefde. Nou, maar als we ons ons goed doen, kom ons bij het ons van die helemaal stel. Ik kan zal het met met de schimmel. Dank je, Vader God, dat hij altijd daar is voor mij en mijn help om geduldig, vriendelijk en goedhartig te wees tegenover andere mensen. Leid mij alsjeblieft dier die gees, zodat so ik niet die dingen doen wat ik wil nie, maar om te leven dier die gees, zodat so die vrucht van die gees dier die wereld in mij gezien kan worden. In Jezus' naam. Amen. Maar is baie, baie dankie. Dit was lekker om samen met julle te kijken. Ek gaan afsluit met een liekie. Ons gaan vir een liekie opzet, een baiesprint en nieuwe liekie. Dit is nogal een sien gebed vir jou en vir jou gesin. En mag je dit zo net een vrede en liefde ervaar en die Heerlijke Geest niet ervaar wanneer hier die zien oor jou uitgesing word. Dat is een makkelijke liedje. Sing het lekker saam en ik is opgewonden om je volgende week weer te zien. Baie sien en vrede vir jou. The Lord bless you and keep you make his face shine upon you and be gracious to you the Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you. Be gracious to you, the Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. Amen. Amen.
Christmas fair be upon you and a thousand generations in your family and your children and their children and their children may his favor be upon you and a thousand generations in your family and your children and their children and their children Children and their children.